പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഏവർക്കും അൽജിബ്ര കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം കോർണറിൻ്റെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം എസ് എൽ സി പാഠപുസ്തകത്തിലെ ചാപ്റ്റർ പതിനൊന്ന് സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് അതിലുള്ള മീഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമം കാണുന്നതിനുള്ള രണ്ടാം പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ നോക്കുന്നത് ഒന്നാം പാർട്ട് വീഡിയോ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിലുണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് നോക്കാം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ദിവസ വേതനം ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ദിവസ വേതനവും ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണവും കാണാം എ പാർട്ട് ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസ വേതനം എത്ര ബി ചോദ്യം മധ്യമ വരുമാനം എത്ര മധ്യമ വരുമാനം എത്ര ഒരു ഫാക്ടറിയിലെ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഡെയിലി വേജാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇലവൻത്ത് വർക്കറുടെ വേജ് കാണണം ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ മീഡിയൻ വേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കാണണം ഓക്കെ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഈ ഒരു പട്ടികയെ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ലെവലിലേക്ക് മാറ്റണം സഞ്ചിതാവർത്തിയിലേക്ക് മാറ്റണം ഇപ്പം മുന്നൂറ് വരെ മുന്നൂറിന് താഴെ എത്ര ആളുണ്ട് നാല് പേരാണ് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് നാലായതുകൊണ്ട് മുന്നൂറിന് താഴെ ബിലോ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര പേരുണ്ടാവും നാല് പേരുണ്ടാവും ബിലോ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാനൂറിന് താഴെ ആ നാലും ആറും കൂട്ടി പത്ത് പേരുണ്ടാവും അഞ്ഞൂറിന് താഴെ നമുക്കറിയാം ആ പത്തിനോടൊപ്പം നാനൂറ് അഞ്ഞൂറിൽ പത്തും കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത് പേരുണ്ടാവും അതുപോലെ അറുന്നൂറിന് താഴെ ആ ഇരുപതിനോടൊപ്പം എട്ട് കൂട്ടിയ ഇരുപത്തി എട്ട് പേരുണ്ടാവും എഴുന്നൂറിന് താഴെ ഇരുപത്തെട്ടിനോടൊപ്പം രണ്ട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും മുപ്പത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി പട്ടിക ഉണ്ടാക്കണം സഞ്ചിതാവൃത്തി പട്ടിക ഉണ്ടാക്കണം ഓരോന്നും കൂട്ടിക്കൂട്ടി ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പട്ടിക ഉണ്ടാക്കുക ഇനി മദ്യമം കാണാം മദ്യമയുടെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് ആദ്യ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒറ്റ സംഖ്യയുടേത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാണാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ ആകെ ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം മുപ്പതാണ് അപ്പം മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ആകെ എണ്ണം മുപ്പതാണ് മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് ഇനി മദ്യമം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം മദ്യമം അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് സ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ദിവസ വേതനത്തിൻ്റെ ശരാശരിയാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് സ്ഥാനത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ ദിവസ വേതനത്തിൻ്റെ ശരാശരി ആവറേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വർക്കേഴ്സ് വേജ് വരും ആവറേജ് ഓഫ് വേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വർക്കേഴ്സ് എൻ്റെ ശരാശരിയാണ് ഉണ്ടാവുക കാരണം ഇവിടെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് മുപ്പതാകുമ്പോൾ രണ്ട് ആളുകൾ ഉണ്ടാവും മുപ്പതിൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ചാമനും ഉണ്ടാവും തൊട്ടടുത്ത ആള് പതിനാറാമനും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ മദ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് സ്ഥാനത്ത് തൊഴിലാളികളുടെ ദിവസ വേതനം കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ശരാശരി ആവറേജ് എടുക്കണം അപ്പം അതിന് ആദ്യമേ നമുക്ക് ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മുടെ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ആളുകൾ നോക്ക് പത്തിനും ഇരുപതിനും അടക്കാൻ വരിക ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി പട്ടികയിൽ നോക്കൂ ഞാൻ നീല നിറത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തിനും ഇരുപതിനും അടക്കമാണ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് സ്ഥാനത്ത് തൊഴിലാളികൾ വരിക അപ്പം അതിൻ്റെ അഞ്ഞൂറിനും നാനൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും അടക്കമാണ് അല്ലേ നാനൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും അടക്കമാണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നാനൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുക ബൈ ഇരുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് മൈനസ് ചെയ്യുക അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നാനൂറ് മൈനസ് ചെയ്യുക ബൈ ഇരുപതിൽ നിന്ന് പത്ത് അപ്പോൾ നൂറ് ബൈ പത്ത് എന്ന് വരും നൂറ് ബൈ പത്ത് എത്രയാണ് പത്ത് എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ റേഞ്ച് കിടക്കുന്നത് നാനൂറിനും അഞ്ഞൂറിനും അടക്കമാണ് അപ്പം അഞ്ഞൂറ് മൈനസ് നാനൂറ് നൂറ് വരും അതിൻ്റെ നേരെ ഉള്ളത് ജോലിക്കാരുടെ എണ്ണം പത്ത് ഇരുപതാണ് അല്ലേ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി പട്ടികയിൽ അപ്പം ഇരുപത് മൈനസ് പത്ത് എത്രയാണ് പത്ത് എന്ന് വരും അപ്പം ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് നോക്ക് പത്ത് വരെ പത്താമത്തെ ആള് നാനൂറിന് താഴെ പത്താണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കാണണം പതിനൊന്നാമനെ സെപ്പറേറ്റ് കാണാൻ പത്താമനോടൊപ്പം ഡി ബൈ ടു കൂട്ടിയാൽ മതി പതിനൊന്നാമനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പതിനൊന്നാമനെ കിട്ടാൻ നോക്ക് പത്താമനോടൊപ്പം ഡി ബൈ ടു പത്താമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാനൂറാണ് അല്ലേ നോക്കൂ പത്ത് നാനൂറിന് താഴെ പത്ത് എന്നല്ലേ പത്തിന് നേരെ നാനൂറായതുകൊണ്ട്
പതിനൊന്നാമന കിട്ടുക നാനൂറ് പ്ലസ് പത്ത് ബൈ രണ്ട് പത്ത് ബൈ രണ്ട് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് അഞ്ചല്ലേ പത്ത് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പതിനൊന്നാമന എന്ത് കിട്ടും നാനൂറ് പ്ലസ് അഞ്ച് നാനൂറ്റി അഞ്ച് അപ്പോൾ പത്താണ് നമ്മൾ തുടക്കം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്നാമനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം പതിനൊന്നാമനെ കാണാൻ പത്താമനോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡി ബൈ ടു കൂട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ പത്താമൻ നാനൂറാണ് നാനൂറിനോടൊപ്പം ഡി ബൈ ടു കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനൊന്നാമൻ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പതിനഞ്ചാമൻ വേണം പിന്നെ ആര് വേണം പതിനാറാമൻ വേണം ഇവർ രണ്ടാളുടെയും ശരാശരി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്തായി നമ്മൾ ആൻസർ മീഡിയനായി അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമൻ എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളത് നോക്കും നമ്മൾ സമാന്തര ശ്രേണി പോലെ എഴുതി നോക്കാം പതിനൊന്നാമൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി അഞ്ച് പതിനൊന്നാമൻ്റെ വേതനം എ പാർട്ട് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് പതിനൊന്നാമൻ്റെ നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഡി പൊതു വ്യത്യാസം എത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പത്ത് എന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാം പദം എങ്ങനെ എഴുതുക പതിനൊന്നാം പദത്തോടൊപ്പം നാല് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് വേണ്ട ആൾ പതിനഞ്ചാണ് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം പദം കിട്ടാൻ പതിനൊന്നാമനോടൊപ്പം നാല് ഡി കൂട്ടണം പതിനൊന്നാമനെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്നാമൻ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അഞ്ച് അതോടൊപ്പം നാല് ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു ഡി പത്താണ് അപ്പോൾ നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാനൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമൻ എത്രയാണ് വരിക പതിനഞ്ചാമൻ നാനൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്ന് വരും നാനൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്നല്ലേ വരിക നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമൻ നാനൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും പതിനൊന്നാമനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റി അഞ്ച് അതോടൊപ്പം നാല് ഡി നാല് പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് പത്ത് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ചാമൻ എന്താ വരിക നാനൂറ്റി അഞ്ച് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ഈക്വൾ ടു എന്ത് വരും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് വരും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് പതിനഞ്ചാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസ വേതനം കാരണം നമുക്ക് പതിനൊന്നാമനെ കിട്ടി പതിനൊന്നാമൻ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് സമാന്തര ശ്രേണിയായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ചാമനെ കിട്ടാൻ പതിനൊന്നാമനോടൊപ്പം നാല് ഡി കൂട്ടിയാൽ മതി അങ്ങനെ പതിനഞ്ചാമൻ എന്ത് കിട്ടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആളാരാണ് പതിനഞ്ചാമൻ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പതിനാറാമനെയാണ് പതിനാറാമനെ കിട്ടണം പതിനാറാമനെ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പതിനഞ്ചാമനോടൊപ്പം ഒരു ഡി കൂട്ടിയാൽ പോരെ ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം പതിനഞ്ചിനോടൊപ്പം കൂട്ടിയാൽ മതി പൊതു വ്യത്യാസം പത്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് പത്ത് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നമ്മുടെ കയ്യിൽ പതിനഞ്ചാമനായിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചാമനോടൊപ്പം ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം കൂട്ടിയാൽ തൊട്ടടുത്ത ആൾ പതിനാറാമനെ കിട്ടും അപ്പോൾ പതിനാറാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസവേതനം കിട്ടാൻ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിനോടൊപ്പം ഒരു പൊതു വ്യത്യാസം പത്ത് കൂട്ടുക അപ്പോൾ പതിനാറാമത്തെ തൊഴിലാളിയുടെ ദിവസവേതനം എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം നമ്മുടെ കയ്യിലായി പതിനഞ്ചാമൻ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പതിനാറാമൻ നാനൂറ്റി അൻപത്തഞ്ച് ഇവരുടെ ശരാശരി എടുത്താൽ മതി ഇവരുടെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മീഡിയനായി ആവറേജ് എങ്ങനെ കാണുക ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതി രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ നോക്ക് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് തൊള്ളായിരം അല്ലേ തൊള്ളായിരം ബൈ ടു തൊള്ളായിരം ബൈ ടു എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തഞ്ചിനും നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും മധ്യത്തിൽ വരെ നാനൂറ്റി അൻപതാണ് അങ്ങനെയും നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിനെ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിളാക്കി മാറ്റുക മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വരും എന്ന് അറിയാൻ ഡി കണ്ടുപിടിക്കണം സമാന്തര ശ്രേണി ഉപയോഗിച്ച് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് കൂടി ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക അവർക്ക് കൂടി ഉപകാരമാവട്ടെ ലോക്ക്ഡൗൺ അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് എൽ സി പരീക്ഷയുണ്ട് പഠനം തുടരുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്